，马家镇里张大三人，以前做买卖发了大财，张老爷却得了大病。经风水先生指点，全家老小一起搬到马家镇生活，终日为善。请问还有吃的吗？有的，进来吧。可以进来了。来，来，啊，男的不能进。为啥呀？求求你放我们进去吧，我们都好几天没吃饭了。拿去吧。谢谢谢谢大人，谢谢大人，谢谢大人，谢谢大人，谢谢大人，谢谢大人。一会儿带你们到前院，除了吃饭的地方，其他哪儿也不能去。哎，这边我。吃饭的地方，其他任何地方不许进。那棵香上的老人是谁啊？张大善人，前几日刚过世了。叫什么名字？家有几口人？小慧，闹饥荒后，戏班子就垮了，我就带小妹出来了。可曾被男人脏过身子？不曾。带她去厢房。太太看上你，让你做她的贴身丫鬟，就是。以后啊，你和你的妹妹在张府，可算是享了清福了。小慧觉得他们的好日子要来了，将来再也不用饿肚子了。我姐真的先走了吗？我喜欢你跳的皮囊。相传，龙珠可以换回心
，而且龙族就在城隍关内，你们要想拿到龙族，就得下路。寻龙三下镇魂关，黄泉河下麒麟墓。只可惜，这木乃冤魂无所，只怕是有去无回呀、啊。<笑>兄弟们，告诉他，咱们是干什么的？咱们是盗墓贼。<笑>我兄弟走南闯北这么多年，什么邪门古墓没见过呢？放到了老子手上，都要探一探虚实。哼！再说了，故事我听多了，我怎么知道你说的是真是假？如果当年我跑得慢。是啊，哎，这个也这个也，小姐姐，坐哪儿了？我给你擦擦。哎，哎，这这这这，啊，这一段算咱们对您的一点补偿。您打算不计小人过，就不要再跟我们计较了。哎、啊，就是就是，实在是不好意思啊。这样，这样我去给您备壶酒。吵什么呢？吵啊！老子刚到兴头上，这会儿啥感觉都没了。老二、老三呢？老孩子在这儿呢。嗯，都准备好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，上路，好，好，好。等我回来了，还吃你。几日前，刘将军得了重病猝死，悬上一箱黄金。找到传说中的镇魂关，只要能拿到关中的黄魂宝贝，那后半辈子可就一事无有了。如今地图有了，按照约定我去下墓，拿了宝物换成黄金，大家一起分。我咋能知道你拿了宝贝还回不回来？我找你们只是为了偷地图。哼，地图一起拿的，这墓。得一起下，就凭你们。五峰一行还是读过书的你，倘若墓里有什么古文字，恐怕也只有我能看得懂。我男人死得早，无依无靠，若不是我用这身子拖住了贼老大，你们也拿不到这地图，所以。我也必须去。客栈是我跟我弟的祖业，地图也是我跟俺弟配合拿到。我弟为了拿地图，差点被人打死，俺俩都得去。哈二爷去。嗯，我也要去。我不忍得你。在下范文奎，有将军的父官。柳将军委托道上最有经验的盗墓贼，三兄弟一伙手中有镇魂关的建墓图，临行前会在西山下客栈落脚，把被充足后上路。你若不认识我，可知这些？这消息是你发给我的。他听起来像是在炸我。我范文奎说是柳将军的副官，其实就是他身边的一条狗。不如劫了道换黄金。没有告诉你我的真实身份。只怕你失败了揭发我，留个后手。既然如此，那就大伙儿一起下墓，找到珠子换了黄金，按人头分。可要是死了，这满人棺材就是归宿。你们可有请风水师鬼七先生。木来冤魂四处机关遍布，这是我请的风水师。在下徐成儿，师傅昨夜中风，行动不便，所收定金，如数奉还。嗯。叶叔怕是看人看走眼了吧
这世道上假大事可不少呢，莫不是怕了？这幅地图，山脉纵横，开头陆军主下方，从山脉俯瞰，是巽卦的卦象。巽卦在《易经》六十四卦里，是第五十七卦。社会卦象代表了权力、文化、文明，还有沙漠。如果推测不假，各位是被有权之人所捕。山后会有一片沙漠，而墓口就在附近。迅为风，到了沙漠就会起沙尘暴，各位还是小心为妙。先生果真有两下子，我跟师傅五年，只学了些皮毛，他才是大师，还望尊重。你是林州的徐长安吗？哎。我们刚才说的话，我听见了。谁给你的项链？娘给的。娘说爹叫徐长安，于是给我取名叫徐念安。你们叫什么？他叫叶泉。你放心，我已经是你的人了。在我沿路四处借钱求医，没想到自己在路上染上了红疹，没好成，我就住在这棺材铺里，后山是了坟岗，晚上可以找祭品吃。生说：“我脑子里长了一个东西，需要取出来。”你今年六岁了吗？嗯。那你就干杯。嗯、老病需要去大城市里开刀，要很多钱，你有吗？待我们找到墓穴，定金归你。哪里男人生前是做百姓，他常说要赚死人钱，去献行为。既然我们已经决定下墓，就要给孤魂野鬼打点一下，方才能行得通。阿爸，放手！嗯，放不放？你站住！站住！站住！我好不容易见到你，你要我在这等你回来，如果你没回来怎么办？万一你回来了我不见了怎么办？我保证跟在你身边不吵不闹，爹你别再丢下我了。既然钱已经寄出去了，不，我们就出发，把它换成真的吧
告诉大家一个坏消息：血洒岛应该就在正中，肯定是奔着真皇宫而来的。阿、啊、拉早就离开镇子了，这有何可惧啊？据说，这个血杀道他专杀人，顶替别人身份。方才来的路上，我看见了一具无头尸骨，手法与传闻的血杀道所为很像。我想，这血杀道说不定就在我们之间。我干什么？阿离可不是。就知道傻笑。走了，去这天气风和日丽的，是急躁，怎么会有沙尘暴呢？这风也太大了，云到底在哪
你不在他那儿。顺序，看对方向，这门就能打开。咱们是白塔征讨，最合适了。欲成大事，必先向死而生啊！范副官果然有眼界，一看就是成大事的人。各位高兴的别太早，刚才门口的卦象为泽上有雷。解开后，对则下，震雷上。此开门卦为下下卦，俗称绝命卦。管他啥则啥雷的，来都来了，难不成还扣手回去？啊？既然你已经下来了，那。哎，定金不少，黄金也分你一份。反正大家现在也回不去了，是吧？爹，咱们怎么出去啊？所有的准不士都有内道，兴许能出去。我就知道你有办法。
，这里危险，你也不肯进我。大家分两队，找一下主墓室的入口。这里有个门，我这儿也有个门。这还是个藏吗？我们怎么走？快跟上！难道是鬼打墙？我们是不是中邪了？应该是一个迷宫，里面一环套一环，每一环的场景都一样，走多了就容易迷失方向。嗯、携手每道长廊上的所有物体，包含宫灯数、门口台阶的数量、门的颜色以及屋顶瓦片的数量。细节之处，其中定有蹊跷。范副官，那剑都死光，这红绳是干什么用的呀？这红绳是大师给我们指路用的，迷路了能按原路返回。呃呃呃呃、范副官，要不阿力跟你一组？我跟叶叔一组，你们自行分配。我去你之前一直是以打猎为生，这辈子都是。哼，这深山老林里头，不光可以猎狼，还可以猎人截获。哎，你杀过人没有？没有。明明杀了人，却说没有。你是血杀刀，哪个说的？我不是。你杀了叶叔，保住他身份。啊
寻思你撒的。我告诉你，我们俩在一条船上，船翻了，对谁都没有好处。行了，阿拉不是还在你身边吗？我、嗯、拉是你的，永远都是。你经常会流鼻血吗？我是不是会死啊？不会的，你会永远活下去。是你心理作用。你咋给我吓得我杀人了？你是我托人从死牢里捞出来的，我暗中给你线索，是为了让你去投地图、盗墓换黄金。你若说是你没有杀过人，那你必定就是血杀盗。谁放的枪？走火了。怎么回事？
이것도? 이것도 비싸다. 이미 했어봐. 我知道该怎么出去了。这迷宫是按照河图洛书所制，螳螂上的宫灯树是洛书里的四象，洛书四象，前九坤六，坎一离二，震三对四，艮七巽八，生门在西南巽房。我们再对卦它，往回到震卦，就能找到离卦出口。你们有没有发现，这些东西很眼熟啊？棺材铺，我们在棺材铺门口烧的东西都在这儿。啥意思？灰烬燃烧是通往阴阳两极的唯一方式。也就是说，我们烧的纸钱、纸人。纸房子总会到达地下。他动了。
长安，我一直在等你，你为什么没有回来找我？我有回去找过你。可是我没有找到你。我以为我再也见不到你了。我以为你死了。后来我跟师傅回去山里。现在我们又能在一起了。现在在哪儿？黄泉，人死了，都会到这里来。只要我们在一起，哪怕在黄泉，那也很美啊。这项链怎么还在你脖子上？你不是叶泉？我是。你不是叶泉？你不爱我吗？你不是。死掉到了我们是怎么进入到幻觉的？之前被做过手脚，应该是燃烧出的烟令人之幻
这里暗藏了卦象，这是坤卦。冥王。这里有八个棺材，七个卦象，其中李卦为两个，李为火，金的火一用。大家捂住口鼻，把这所有的东西都烧掉。既然是幻觉，那就燃烧出真相。都六圈了。
千万不动。山洞为什么一会儿亮一会儿暗的？水车是依照地下的水流运转，水车上有横板一个竖板，两板互相对接更换。当竖板接近洞口的时候，会挡住所有的光亮，所以洞内会变成黑洞。当横板移动到洞口时，光亮就会再次照进洞内，所以就造成了洞内不明不暗的现象。哎，哎，你们看。啊！谢谢。天诛火眼，全都给我们准备好了，去对岸呢。古人都很迷信，将武都有讲究。他们认为人死后都会到冥界，如果想在清明的时候回到人间，就得乘着冥船渡过冥河，回到人间。所以他们会以此建墓。造一艘船，前方石鼓如山，步行之长。怎么，你不想给你女儿治病了？你不怕死？哼，命本不值钱，有了钱才会惜命。
。如果没有我，你是不是不会再前进？每次你叫我爹的时候，我都觉得自己不配。六年了，我不知道自己早已经当父亲，我更不知道你娘还活在这个世上。那你当初为什么要离开他？我媳妇，不要惹敖爷，敖爷不要你，快走啊！跟着你走，你先出去避一避，等熬夜过几个月气消了，你再回来。你放心，我会一直带着你的信物，等你回来。三个月后，我重新回到了镇子，却得知发生了瘟疫，镇子里大多数人都闹死了。后来我四处寻找，也再也没有见到你娘。你，你娘走的时候，有说什么话吗？他，他跟我说要一直带着你给他的项链等着你，等着你回来。
。通灵，指的就是通灵。古人认为，摇铃是链接阴阳两界的法器。你的意思是，开门还得摇铃？归灵回魂，回魂讲究的是头七。相传人在死后的第七天，灵魂会回到家中，与亲人告别。幺零七下，这门应该就能开。嗯这可不像你描述的幻魂模式出来的吧，我不编个苦死，你们能帮我拉到地图？那混混呢？混混也是假的。传闻是假的又如何？拿到龙珠换来的黄金一定是真的。爹，这里真的是冥界吗？这只是一个古墓，古人迷信风水，那我们就利用风水，破除迷信。现在龙珠找着了，怎么出去啊？寻龙九曲观天星，一层环河一层关，走南不走北，走西不走东。嗯、到底怎么走？往南走。很好。下一个是谁？都是血杀道。少一个人，少分一份钱。别别杀我！哪里不会跟你抢的？只要你愿意，东西都是你的。哪里也是，哪里也是你的。<笑>你以为杀了我们，你就可以活着出去吗？这个地方除了我们，还有一个人，谁？你没死。这世上本来就没有鬼。
，又何来鬼杀人一说？那你为啥不揭穿我？开始我也相信你，可是越往后走越觉得不对劲。当时我想检查你的尸体，可春玲的举动间接阻止了我，所以我猜测你只是假死。你为什么这么做？<笑>咱们得换房儿。我暴露了。这群人都不是散子儿，一个比一个难缠。不如你先装过，再假死，然后尾随俺们，最后一锅端。既然安静没有走到最后，你们都得陪葬。死他，死他也死了你姐。啊<笑><笑><笑><笑><笑>冯玉恒也是你杀的。我在检查尸体的时候，发现了小型的弹壳，我以为是混在我们其中的血杀刀，没想到是你。你为什么没有被置换？早就知道了，下面那么危险
能有把握吗？老子有备而来。下面的底细我已经摸清楚了，这里面有一处全是纸做的。桌上的纸钱一旦燃烧产生烟雾，吸入后就会使人产生幻觉。只有提前捂住了口鼻，才不会被置换。你在棺材库外烧掉了所有的纸物和纸人，就是为了给我们加强心理暗示，让我们以为纸人都活了。你还偷走了我的罗盘。结束了。你们警告，再不走来不及了，快走啊！娘，别怕，一定会把你救出来的。娘，让我帮你出去。小七，我不是六岁，我已经九岁了。家人发现我生病了，不要我了，于是把我丢在乱坟岗。我睡棺材，吃死人时，那项链是我捡来的。当时他手里握着一堆纸，每一张都写着相同的内容。我叫叶泉，来自林州，学府徐长安。我躲在棺材铺时，听到你叫徐长安，抱着侥幸的心理试探，你果真就是他要找的人。是我骗了你，我害怕一个人，我当时太饿了。项链不是我们的定情信物，莫若才是信物。别
时候，我迈步机响铃，就给他做了一个手镯。所以你在床上说，说你娘死的时候，戴着新武士项链的时候，我就知道你在骗我。那你为什么还要救我？没有走，和他的孩子应该有你这么大了。你教了我一生爹，以后就是我的孩子。爹，咱们去哪儿？去大城市，去给你看病。坐好。嗯。去。爹，箱子里装的什么呀？你猜猜他怎么叫了？难怪还没跟他换绳子嘞！啊！再说，再让我试试，再让我试试！大叔，大叔，你没事吧？你是不是就是喜欢人家年轻的、啊？大帅，我只喜欢你啊，我只喜欢你啊。那个儿是不是假的、啊？好啊，害得老子一圈一圈又一圈，转了一圈又一圈。姓柳的，跟我耍心眼，想黑吃黑呀、啊、你！嫂子，刚刚拿黄金的不是你们的人吗？我呸！给老子打！啊
刘将军委托了道上开馆最有经验的一伙盗墓贼，三兄弟手中常有木剑头，临行前他们会在西山客栈落脚，马背充足和上路。我托人放了个死囚，写密函让他在客栈偷地图。你是协查头，请你自然是杀人灭口，然后拿走地图，我们去盗墓。你干嘛不直接杀了他？他们有枪啊！这个老头，敢问怎么称呼啊？我不管，范文奎。现在我是范文奎。Thank you. 